Good evening, guys. How are you doing? Welcome to this new section for today. And I hope that you're well. Good evening, good evening. Can you listen to me? Yes. Hello. Can you listen to me, guys? Can you? Yes. Okay, thank you. Yes, miss. Thank you. Okay, guys, welcome to this new section for today. And I would like to know what do you remember from yesterday? ¿Qué recuerdan del día de ayer? A ver, ¿qué me cuenta? What do you remember from yesterday? Yes. Not a very remember anything. Good evening, Luisa. Good evening. Ajá, nadie recuerda nada. Tienen carita de viernes con día jueves. Ay, no. También la teacher anda así. Don't worry. Vámonos. It's normal. No, no los podemos ir. Ah, yes, because it's the last class that I want this week. Es la última clase de esta semana, pero no, no, no nos podemos ir. Tenemos que aprender. Así que yo sé que todos andan con carita de viernes en día jueves, ya, 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 casi, ya mañana. Pero mañana se, libre, se libran un poco de mí, porque ya mañana descansan, mañana se van de parranda. No, si nos conectáramos día viernes, creo que la asistencia solo, solo creo que tuviera uno en la clase. Día viernes todo el mundo se va de parranda. I don't know why, es que viernes es viernes, ¿verdad? Ya están cansados y necesitan ir a darse la desestresada ya. Más ahorita. In the capital of the, of the city of San Salvador, right? Ajá, uh -huh. allá visitando ya. The library. Ajá, uh -huh. visitando la library. No. O oh, bueno, agarran para otro lado, pero la cosa es que se va. Bueno, muy bien. ¿Qué aprendieron el día de ayer? What did you learn from yesterday? ¿Qué estudiamos? ¿Qué vimos? ¿Qué temas ahí van? ¿Cómo van con la plataforma? Cuéntenme. What time is it there? Ajá, uh -huh. yesterday we were studying about what time is it and how to say the hour but in English. ¿Cómo es la hora but in English? Eh, dice Luisa. Ok, Luisa, don't worry. No se preocupe. Solo la hora de la asistencia. Si ahí eh, usted es un poquito pendiente y usted sale corriendo, dice voy a ir al baño, qué sé yo, y usted me dice present. Cuando usted está escuchando que esté pasando la lista. Los consejos de la teacher. ¿verdad? No, es porque yo sé que están desde el trabajo, pero a veces se me olvida. Pero ya sé que Luisa ya me reportó y sé que está aquí, así que yo le voy a poner su asistencia. Sí, gracias, dice la de Risita. Vaya, muy bien. Así que no se preocupen porque sí le voy a poner su asistencia. Luisa es la que ya me recordó. Si se me olvida, me recuerdan, guys. A la hora de pasar la lista se me olvida. Muy bien, ¿qué más aprendimos? Hay algo que no me lo han dicho. Y no se lo voy a poner, se los iba a poner, pero no. Ajá. ¿Qué más de las hours? No puede ser posible. El progressive. Ajá, the present con... Continuous. The present continuous. ¿Y cómo utilizamos el present continuous? Ah, es algo que continúa. No. Le agregamos ah, el ING. ING, ajá. ¿Y con qué más tiene que ir ese ING? Vamos a ver. Verb, okay. verb uh -huh. to be plus ing. No, no, no. Yes, yes, you're right. Uh -huh. Yes, you're right. Plus uh -huh. ing. Ajá, uh -huh. excellent. The verb, right? The verb to be plus the verb part in ing. Okay, but the verb that is the verb that is in ing because it's the action that we're doing. So right now, es la acción que estamos haciendo right now. For example, right now I'm I'm explaining the class, o sea, estoy explicando la clase. Right now, we are discussing about the class, o sea, estamos discutiendo sobre la clase del día de ayer. Entonces, todo esto, ¿verdad? Todo esto es como las acciones que estamos haciendo. Teacher, ¿y por qué las acciones que están en first? Porque las estamos es ejecutando, ¿eh? So, we are doing, doing, doing the actions, but straight now. ¿Qué más hemos visto? Uh -huh. Ay, no voy a llorar. Falta algo, falta algo, falta algo. De a how to make a 
equation. The time. The time. Mm -hmm. The time. And how to make equations using just in present continuous. Just in present continuous. Mm -hmm. Utilizando el presente continuo. Muy bien. Bueno. Y ahí tenemos, perdón. Bueno, ya creo que ya dimos la retroalimentación. Ok, the difference, also no me han dicho. The difference between a.m. or p.m. ¿Cuándo decimos noon? When we say noon in English. When we say noon at noon. Mediodía. A mediodía, muy bien. It's noon, ¿verdad? It's noon. At 12, ¿verdad? Also, a las 12. Noon es mediodía. Yes, noon, yes, mediodía. Medianoche. Medianoche, yes. Jessica, le escucho allá como que está por China. Un no poquito sé. más y allá. Ah, vaya, vaya, vaya. Ah, pues sí, <risa> viene en camino. <risa> no. Viene en camino. <risa> Sí, tengo suavecito. Ah, ah, vaya, vaya. Es que empieza. Ahorita relax, relax, teacher, dígame. <ríe> vaya, es que si sí, yo lo oía como que andaba ya por la China. Y ¿no? ahora me escucha. Vaya, ahora sí, mire, ya se le escucha como que ya almorzó, ya comió frijolitos. Vaya, muy Todavía bien. Ya tirando patadas de ahogado. <ríe> es que anda, anda en moscarita de viernes con día jueves. Ay, sí. Yo sé que Por sí, bien. pero. Pero ya, ya mañana, solo mañana, usted dice aguante cuerpo, porque cuando ya viene sábado y domingo, ah, no, hasta donde el cuerpo aguante, decimos, <ríe> es lo <Wow>. contrario, <ríe> es lo contrario, vaya, muy bien. Ok, bueno, let's continue, y now we are going to watch a video, miren, esto prácticamente, ay, créanme que es, yo me voy adelantando, yo sé que no lo debo de hacer, pero es que ahorita me urge que ustedes entiendan esto. Porque prácticamente, ¿verdad? Pues es unidad 5 y ustedes tienen que terminar esto, ¿verdad? Así que vamos a ir corriendo. Ok, let's start. No se escucha, escucha. Yo el video no se escucha. No se escucha. No se escucha. Ay, Dios mío, esta teacher algo le ha... Algo presionó la... Yes, that's right. Ah, the teacher. Oh, my God, teacher. Just give me one second. Fue la teacher acá. La... Ya ven, es que ya ando carita también de viernes. Ya ven, ya ven es el cansancio. Actuando como viernes en día jueves, imagínense usted, imagínense, yo sé que usted me entiende, especialita la ticha, yes, <laughs> ok, let's do it, now please let me know if you're listening, oh my god, hi everyone, yes, now yes, you can you listen, ok, thank you, in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions, and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. 
for yes and no questions. There will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, do you understand what they saying or do you do you want to watch again? Or oh, it's okay, it's clear for you. Está claro como el agua. Oh, do you need to go to the Repeat. Ay, agree. Dios mío, clear like horchata. Oh my God, we having serious problem. Ajá, uh -huh, perdón. Repeat no. again. Okay. <laughs> okay, okay, for the second time, but it's the last time, and please try to take notes, okay? Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. But in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of Yes or no questions and WH questions. Now it's clear and I have that you're clear. I mean, at least so, so, uh, just a little bit clear. I think it's me. Yeah, teacher, yes, I'm not a lady. Yes, teacher. But, okay, <laughs> so what's about that video? So what is about it? Get that. Yeah. Oh Habla acerca de las yes no question y yes, the question. WH question. And WH question, yes. Sí, yes or no question eh, comienza, no sé cómo se dice, it's it start, it, no it sé. It's start. It is start with is oh. or the verb to be. Yes. Como que comienza con el verb to be como is, is the computer <laughs> black? Or no? Okay, <laughs> yes, you're right. Excellent. That good example. Congratulations. Yeah. Like our classmate says that is, for example, it's rice. I mean, 
When you do a when you notice the raised intonation is like coming up, right? Up, right intonation is up. So hacia arriba. So let's, I mean, for example, you say it's the getting up, up. Your intonation, it's like the rise, right? Okay, rise. But when you say what you doing, doing, it's down. So not just because it's like WH equation, that means that we are going to uh, have a difference, um, make sense in the pronunciation because not it's like this, because at, it's a focus on that. For example, you say, okay, it's getting up. I mean, because you say that it's getting up, so the intonation is, is right, right? But when you say, okay, what's she doing? Okay, what's she doing? Doing, it's lie down, so. This is not, I mean, I mentioned that the most important thing, it's the intonation. At the moment, you are uh, saying that kind of words, that kind of equations, because you can, I mean, in fact, it's pretty focused on that one because you notice that how is intonation that is up or that is, I mean, that is down or that is up. So, I mean, what is the difference? Because when you say this difference, as you have to notice at the moment that you are speaking it. You are, I mean, saying that or asking that kind of questions. For example, are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Sleeping. Are they sleeping? And also be careful because it sounds like, okay, so you say, uh, are they sleeping? But the intonation, it's it can be, I mean, it must be sounds like question. O sea, usted debe de sonar a pregunta. Never, así como plano. Are they sleeping? No, this is something plan, right? Yes, Mary, ask me. Eh, quiere decirte que cuando, cuando hay WH, eh, tiende a falling la oración. Or no siempre? No, always. Yes, not always. Because it's going to be possible that we have a different pair in this one. And you have, for example, you say, what is she, Um, let's see, caring. So, caring. O sea, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que ella está llevando? Okay, cargando. What is, what is she caring? It's up. Right? Notice always that we have when we uh that we have the luh. That's mean that is the intonation is down. O sea, no siempre que tengamos el don, uh, las wh es que van a entonar o van a sonar que es una entonación hacia abajo. Simple y sencillamente es que podemos tener eh, más que todo el énfasis aparte de sonar como pregunta debe de ser que el verbo suene diferentemente. O sea, ya sea puede ser eh, carry que es ¿Verdad? Pero eso solo lo vamos a poder notar si lo decimos, si lo pronunciamos, si lo, si lo entonamos. Pero si tenemos una entonación plana o recta, simple y sencillamente nos vamos a sentir confundidos porque ya he tenido alumnos que ellos dicen, are they sleeping? O sea, suenan plano. No es como, are they sleeping? Y me he fijado que algunos de ustedes tienen una pronunciación, o sea, que pronuncian, o sea, enunciado, o sea, se, se nota aquello, ¿cómo decirles? Se nota cuando usted está entonando, cuando usted está diciendo una pregunta y suena pregunta. Pero si lo hace plano, ¿verdad? Mm, generalmente tendemos a tener problemas porque no identificamos o no sonamos ni a pregunta ni entonamos. Entonces es como estar hablando el español, pero no sonamos a pregunta. Por ejemplo, usted dice, ¿cuántos años tienes? La entonación no es la misma cuando usted está diciendo algo que probablemente está afirmando. Ella tiene 15 años, no suena a pregunta, pero ¿cuántos años tienes? Sí suena a pregunta. Entonces en el inglés es similar. The intonation, o sea, tiene que ser y tiene que sonar aunque sea WH, aunque sea una pregunta eh, de verb to be. Que sea, o sea, la pregunta que sea, debemos de sonar a question en inglés. Y la entonación, al final, que identificamos si es up o down. Así que no siempre, Mario, ¿ok? Ok, bueno. Now, uh, this is a listening and, the, and that we have to write something here or there, but we don't have the audio, as you know. So, but in this case, it doesn't matter because now you understand that it's depend of the verb that we have at the end of the question. 
Okay, so we have grammar focus in present continuous with WH. Okay, teacher, how we can say so present continuous with WH? So like uh, we were studying yesterday about, so present continuous, but as you can see, it's with a verb B. See, se fija? It's with the verb B, not it's WH. When we are uh, saying W equation, but in present continuous, it's another structure. So let's gonna show you right now. So what is it? Uh, let's see. But, okay, this one, for example, what's Victoria's doing? What's Victoria's doing? Okay, so WH, verb B, and then the subject, and then the verb with ing form. What is Sue, what is Sue and Tom doing? Yes? ¿Qué están haciendo ellos? O, por ejemplo, puede ser, what is Sue and Tom reading? ¿Qué están leyendo Sue, eh, Sue and Tom? ¿Qué estuvieran leyendo, verdad? Ah, they are reading they about are reading. science. Podría ser, están leyendo okay, acerca de good. ciencia. Ajá. Están leyendo acerca de ciencia o qué están viendo. O sea, al, al final puede, puede pasar. Podemos cambiar el verbo y no solo decir doing, por ejemplo, podemos decir, digamos, supongamos que aquí hay una imagen que ellos están viendo TV. So, what are you doing, John? A watching. ¿Qué están viendo ellos? Ah, they are watching the news. Están viendo las noticias. Ah, they are watching a movie. Están viendo eh, una película. Ah, they are watching a soap opera. Están viendo novelas. Ajá. Entonces, al final, no solo vamos a utilizar doing, aunque aquí nos enseña a utilizarlo con doing. Recuerde que todo esto va a ser una feedback en la próxima semana, next week. Si yo voy corriendo es porque yo quiero que este conocimiento les quede para que usted pueda terminar su unidad, ¿verdad? Por eso usted me va a sentir que yo ahorita voy, eh, teacher, y por qué vamos volando, ¿verdad? Pero es por esa manera que usted lo va a sentir así. La otra semana voy a arrancar y vamos a hacer el feedback, o sea, el el review, por decirlo así, el repaso, el review de todo lo que ahorita yo les estoy mostrando. Quizás ahorita usted sienta que yo voy así, pero ya les explicaba que yo necesito que ustedes terminen esa plataforma para el día lunes, ¿verdad? Entonces, usted puede trabajar en ella el fin de semana. Cuidado con los espacios, cuidado con ahí vi que habían escrito shopping with data NP, ¿verdad? Le faltaba una P. Entonces, eso es un error también, es que eh, tienen que tener cuidado en el spelling, ¿verdad? Si usted no tiene, miren, a mí me pasa, yo para el spell, para escribir, oh my God, I have serious problem. Y se puede decir, ah, pero teacher, sí, pero tengo serios problemas con la escritura porque olvido, me como una palabra, o sea, a veces lleva doble P, a veces lleva doble, doble o sea, double bubble, o sea, doble vocal, y yo la olvido, ¿verdad? Como tengo demencia, ¿verdad? Que todo olvido. Entonces, he eh, olvido a veces, y cuando lo escribo yo, no. Entonces, lo borro y voy al diccionario, o go to any, any place, any, any page. Y yo digo, ah, ok, it's like this one. Entonces, a veces me falta una S, a veces me falta una P, pero es por eso, porque no, o sea, yo realmente solo manejo digital, no acá. Y cuando es acá, ah, es mi debilidad. Me como las palabras, niños, y me da pena porque, las palabras, las letras, y me da pena porque, pues, pero se me, a mí me pasa y yo tengo ese problema que como no soy acá, ¿verdad? No, no soy mucho de acá, solo de, de digital y trabajo con, con muchas plataformas y cosas y no hombre, o se solo de escribir, o sea, ahí claro, tengo todo automático en inglés ¿cómo no? ¿verdad? No, no, ya pero si ya me ponen a escribir a veces olvido, entonces yo veía ¿verdad? En el grupo de WhatsApp y decía mmm, aquí falta algo, aquí falta algo no intervengo, o sea, no porque no quiera yo quiero dejarlo que ustedes acá es como cuando usted, eh, bueno, yo creo que acá tienen hijos, ¿verdad? Es como cuando usted quiere que su hijo camine, entonces usted lo deja solito. Se va a caer, y el miedo, ¿verdad? Dele, que yo sé que no se va a caer. Entonces lo dejamos, ¿verdad? No, porque se va a caer, en, aunque el miedo que se vaya a caer y entre, ¿no? Ahí lo dejamos. Entonces, entre el miedo que usted se vaya a equivocar y que no lo vaya a hacer bien. Pero hay, por ejemplo, el spelling, shopping lleva double P. Double P. Y yo ahí estaba viendo. Entonces, ojo también, sigamos, sigamos gramática. Por ejemplo, acá. Acá. Who is sleeping now? Mire. Who is, el who es una WH, is, el apóstrofe es, que es el verbo to be. Who is sleeping now? ¿Quién está durmiendo ahorita? Vamos a ver, aquí no me pasa. 
en la clase que viene a continuación se me duermen varios en clases y se les activa la cámara por error y ahí disfruto yo viendo todos los que están roncando en mi clase y aprovecho a nombrarlos ok, who is having breakfast, o sea, quién está en su desayuno teacher, y aquí sería quién está teniendo su desayuno, sí, pero no quién está teniendo sino quién está con su desayuno ahorita mismo ¿verdad? quién está comiendo su desayuno ok, uh, where uh, where's Andrea's Andrea working o sea, where's Andrea working, ok, donde Andy, verdad Está trabajando. Where's Hiroshi? Oh my God, that's kind of name. Qué nombres. Where's Hiroshi? Watching television. ¿Dónde está viendo televisión? Uh, in the living room, in the bedroom, en la sala, en el cuarto, ¿verdad? In the office, whatever. Uh, what's Cecilia worrying? ¿Qué está diciendo Cecilia? Y aquí nos da, por ejemplo, en el spelling, que es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Miren, como que sin necesidad de volverlo a ver, pero le estaba diciendo. Ojo con el spelling. Get getting. Have having. What are James and Anne having lunch? ¿Sí? Entonces, aquí voy, ¿verdad? Aquí voy. Y yo digo, ah, ok. Entonces, siempre, ¿verdad? Voy a tener esto, ¿verdad? De, 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 de tener la WH, de tener el verbo to be, porque la estamos viendo. WH plus the verb be. Por ejemplo, aquí tenemos is, contractado is, contractado. Aquí nos ha contractado. Why is Marcos getting up? Getting up. ¿Por qué Marcos? ¿Qué? ¿Qué significa getting up? Getting Levantarse. Ajá. Uh -huh. Muy bien. Getting up. Why are James and Anne having lunch? O sea, porque ellos están en su almuerzo, están teniendo su almuerzo. Ah, ok. Entonces ya respondemos el why, ¿verdad? Y el why se responde siempre because they are in a free time, porque ellos están en tiempo libre. ¿Yes? ¿Me voy a entender? O sea, lo he hecho en inglés y la mayoría lo he hecho casi Spanish para que usted vaya entendiendo. Porque basado en esto es como usted tiene que terminar su plataforma. Ok, ojo también. Acá tenemos, eh, por ejemplo, ¿Is he playing soccer? No, he's not. Respondemos de esta manera. No, he's not. O oh, yes, he is. Punto. Ojo con los puntos. Ojo con las comas. Ojo con el... Miren, por una... Tilde, o sea, porque me lo ponga tilde el acento, ah, ya está mal. Por un punto. Por un punto, exacto. Y yo por un punto sufrí y lloré. Por un punto tuve una centésima menos. Y yo sí lloré porque me iban a exonerar un parcial y por ese punto, ¿verdad? Y lo voy a recortar toda mi vida porque sí lloré y por ese punto no exoneré. Ay, pero yo estaba que me moría por ese punto porque, o sea, y solo un punto. Sí, por un punto me dijo el catedrático, ah, va. Pero lloré que hasta me enojé con ese catedrático que salí del semestre y yo no lo podía ni ver. Pero bueno, ya ni modo, vea, te tuve que hacer todo el, el, el proceso y solo por ese punto. Bueno, así es la vida. Entonces, aprendan eso, ¿verdad? Porque miren acá, dice, miren, he's playing tennis. ¿Y qué hay acá? Acá, mire, se lo voy a acercar para que vea que hay ahí algo. ¿Qué hay ahí? Punto. Un punto. <ríe> Entonces, usted se fija y son cosas que las dejamos pasar. Entonces, pero no, acá está un punto también, acá, here we go. Teacher. Here, just tell me. Acá, in, in, the, in the homework, yeah. eh, no answer the little eight. Bueno, eh, no respondí la última de esa tarea. Traté de decírselo en inglés, pero no pude. I didn't answer. Bueno, en la última no lo pude responder porque ahí no, bueno, no comprendo si está pagando o está comprando, aunque le puse las dos formas, pero ni una de las dos funcionó. Ok, vaya muy bien entonces, pero ¿cómo venimos siguiendo estructura? Es lo que les decía, tenemos que poner atención a cómo venimos desde arriba siguiendo estructura, porque muchas veces traemos el orden y decimos, oh my God, solo una me salió mala, ¿por qué? ¿Cómo era? Porque traemos la estructura, o sea, si nos fijamos, traemos estructura desde arriba, 
Y vienen bien las oraciones. Y yo me fijaba y yo estaba ahí analizando y decía, ok, esos niños traen bien la estructura. Bien, 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 bien. Pero justo ya para terminar pierden la estructura. Entonces eh, ponen otra cosa, ponen algo. O sea, ahí la plataforma entonces sí ya lo toma como malo porque ya se salieron de contexto. Por ejemplo, yo, lo, yo les digo, y esto es, o sea, por ejemplo, porque pasa por todos. Acá, ¿cuál es la estructura de acá? Si se fija, este es en negrito. What, mire, no es acento, sino es apóstrofe. Tenemos un noun en medio que no está en negrita y luego tenemos doing y luego tenemos el question mark. Luego, entonces, esta estructura voy a tener que yo seguir para poder hacer to make an equation. Ok, this one is another structure that I'm going to follow. Y tengo que seguir esta otra estructura, watching, con el verbo to be y el punto. Ok, ¿cómo voy a probar la plataforma? Le pongo el punto. Ok, me salió mala. Que estará mal. Ah, ok, le pongo capital letter. Ok, porque está con capital letter. Ah, ok, entonces, bueno, acá, ¿qué puse? Puse la coma o puse el acento o puse el apóstrofe. Ah, ok, lo voy a arreglar porque eso está muy, muy, hay uno que es el acento. Ok, pongo el apóstrofe. Ah, ok, watching, acá, me comí una C, podría ser. Ah, ok, aquí dejé doble espacio. Miren cuántos errores estoy sacando acá. O sea, de, o sea, haciéndolo como que nos hemos equivocado. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuántos errorcitos aquí le he sacado? Mire, que el punto, que el doble espacio, que el acento, que el verbo en ING, que la capital letters. Ok, ya seguí estructura. Ah, que olvidé el question mark. Mm, me la va a tomar mala. Ok, it's. Ah, ok, muy bien. Respuesta, respuesta. Voy a la respuesta. Nombre, si después del no tiene que ir una coma y no lo puse. Entonces, esos son puntuation, ¿sí? Entonces, sí, es en eso, estructura, Jessica, y puntuation. Si ya trae la misma estructura desde arriba, continuamos con la misma estructura, Jessica. ¿Quién dijo teacher? Who say teacher? Yo, okay. teacher. Eh, en esa que pregunta la compañera, casi todos hemos tenido el problema. Ajá. Porque aquí, este... El shopping, según esto, pero fíjense que ahí no lo agarra, de verdad no lo agarra, ni vender, comprar, y alguien en el grupo de WhatsApp dijo que es typing, escribiendo, y que creo que ese le salió bien, yo no he probado, porque el sonidito da como para escribir o como, como de caja registradora, pero no, no sale shopping, no que es typing, no sé, no lo he probado yo. Vaya, sí, muy es bien. Typing. Vaya, sí, es ajá. Está viviendo. Uh -huh. Pero vaya, por ejemplo, fíjense que yo, ay, no es que me voy a, me voy a trazar si yo ingreso ahorita a plataforma y les muestro. Permítanme, voy a intentar. Sí, pero va a pasar lista. Y ahorita, hija, es que ya ven, yo me atraso, entonces, ah, ya media vez me atraso. Cuando lo repasemos, mejor si teacher. Sí, mejor cuando lo repasemos, porque si ahorita me pongo a sí, decirles sí, esa explicación. Sí, sí, sí. Me voy a comer la clase y no voy a salir con lo que con lo que yo quiero salir ahora porque ahora quiero, digamos, en sí, teo, teoría, o sea, en teoría, ¿verdad? terminar. Pero yo sé que ahorita yo los he llevado volando y ma mañana, Dios mío, la next week les voy a eh, explicar, ¿verdad? Porque sí me interesa que ustedes queden, o sea, que lo entiendan. pues O sea, no solo el hecho de que la plataforma, sino que usted también lo sepa usar. Ok, Jessica Esmeralda. Jessica Esmeralda. O sea, Jessica Esmeralda. Present teacher. Ay, Jessica. Vaya, Laura, vayámonos todos cuando ya esté en la attendance, vayámonos o movámonos a nuestro microfonito. Laura María Ávila. Present teacher. Leila Roxana. Present teacher. Lloyd Abigail. Present teacher. Lorena Abigail. Present teacher. Luisa Stephanie. Luisa Stephanie. Ah, Luisa ya me había dicho. Luz Marina. Luz Marina. Present teacher. Marcos Alonso. Marcos Alonso. María Angélica Fuentes. Present teacher. María Elena. Present teacher. Mario José. Present teacher. Oscar Alexander. Present teacher. Oscar Eleazar. Present teacher. Rosario Arelí. 
Rosario Arely. Rosario Guadalupe. Sephori del Carmen. Present teacher. Sonia de Jesús. Present teacher. Tania Ivonne. William Neftali. William Neftali. Xiomara Graciela. Present teacher. Yanira Elizabeth. Jasmine. 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 Present teacher. Yesenia Abigail. Present teacher. Yesenia Abigail. Present teacher. Yesenia Magdalena. Yesenia Magdalena. No. Zulma. Zulma. Teacher, Zulma escribió en el chat que no hay luz en su colonia. Y que con los datos del CEL no puede entrar porque son muy pocos. ¿En qué lo puso? En el chat de la clase. Ah, Vaya, gracias, hija. Gracias. Ahí es mi asistente. Usted es mi asistente. <ríe> Vaya, entonces, eh, les explicaba, chicos, por el tiempo, pues no me voy a extender porque necesito terminar con ustedes para WH, ¿verdad? Para que me terminen la plataforma. Por eso ya prácticamente ya me eché la unidad 5, imagínense. Aquí, pero, o sea, no es la intención de ir volando, sino la intención de que usted aprenda, ¿verdad? Y la otra semana vengo a retomar toda la... Y ahí sí usted puede decirme, teacher, mire, no lo entiendo y voy a volver, vea. Pero ahorita yo sé que, o sea, trato la manera de ir solventándole, ¿verdad? Eh, vamos a continuar, solo deme un segundo porque necesito que ustedes practiquen pronunciación. Ya los puse por acá, pero no me cargan. Ya a través de la máquina. Vaya, eh, vamos a dejar ahí que cargue y vamos a seguir entonces en nuestro eh, libro, ¿verdad? Y necesito, ok, tengo mensaje acá. Sí, sí, eh, Luisa, ya, ya le puse asistencia. Ah, mañana, entiendo. Mañana les pusieron que tenían que terminar la plataforma. Sábado, sábado 18. Vaya, ah, pues sí, háganlo para esto, pero por eso yo voy aquí, mire, corriendo, ¿verdad? Vaya, y vaya, por ejemplo, acá. Mire, what are you doing? Cuando tenemos preguntas, siempre va a ser la WH, el verbo to be, el subject y el verbo, pues, con ING, ¿verdad? O sea, esto es el verbo to be, ¿verdad? Pero que va, y, eh, como que va en la misma WH. Eh, Walter, ¿ok, Walter? Ajá. Uh -huh. Vaya Walter Neftali, sí, porque yo ya había chequeado que no estaba. O sea, le había puesto ya, ¿verdad? En asistencia. Vaya, entonces, miren, acá tenemos eso súper largo, que creo, bueno, voy a ir rápidamente, el vocabulario, pues creo que sí lo entienden, ¿verdad? Por ejemplo, he's playing, vaya, vamos a ir diciéndolo por cada figurita. Levante usted la manita ordenadamente, ¿verdad? Y usted, yo voy a ir preguntando y usted me va a ir contestando. Vaya, Jasmine. Number one, no, number one ya está. Number two, Jasmine. Ride a bike. Ajá, pero ¿qué falta? Así, ¿ve? Uh, she's right a bike. Veo como que es él, pero usted dijo she. Vale, ok. Él. Ajá, yo, pero, yo lo veo como... Pensé que era cabello largo, pero es una gorra. <ríe> es una gorra, <ríe> yes. Hey, He's riding a bike. a bike. Ajá, riding, riding, ok, riding. O sea, con ING, ¿verdad? Riding a bike. Riding a bike. Ajá, excelente. Eh, Jessica, uh -huh. Jessica, number three. Um, he is swimming. No. No. Ahí donde está. El tercero, el, el tercero, Jessica. Ah. Ahí donde está el puntero. Mm. She, she is running, running. Ajá, veo como que es el igual, ¿verdad? Pero, eh, ajá, she's running or he's uh, running. Ok, thank you. Mm -hmm. Number four, Abigail Campos. She or he, porque no sé qué es. Ajá. He's swimming. Ajá, muy bien, <ríe> excelente. Ok, gracias, Abby. Y Janira. Ah, aquí sí se nota que es una, una grandmother, una abuela. Uh -huh. Disculpe, tengo que decir cheese. 
Uh -huh. O gran, no. así como... No, no, no. no. She, she is. She is take a walk. No. She is. She is. Play, quiero ver. She is. Ya Ajá. me trabé. Ah, no, no, dele, dele, tiene que destrabar. Sí. <risa> she is. She is taking, ajá, she's taking a wall. A wall. Ajá, she's taking a wall. Okay. She's taking a wall. Taking a wall. Okay, number five. ¿Quién va con el number five? Jessica. No, ya pasó Jessica. María Rivas. Eh, dance. She's... No, they. Son dos. They are. They are dancing. They are dancing, ok. Eleazar. Yeah. Ajá, yes. Ajá. Eh, Eleazar. Drive. Mm -hmm. Perdón. She drive. Driving. Ajá, she's driving. Excellent. She is driving. Mario. Mm -hmm. eh, go to the movies. Son muchos, mire. Son muchos. <laughs> They, vea. Ajá, they. They are go to the movies. They are. Watching, they, watching. No, they are, no. They are going. Ah, uh, they are going to the movies. Ajá, porque es el verbo el que vamos a convertir ah, okay. en ING. Okay. ok. Ok, Eh, Shop, 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 shop. Luz María, Luz, Mar Luz Marina, perdón, Luz María. Estoy cambiando el nombre. Sí. She is shop. Ah, uh, he is chopping. He is chopping. Okay, she read. Ajá, she active. Se aquí está, no hay donde perderse. Okay, vamos con el read. Read, 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 read. He is reading. He is reading. Very good. Ajá, study. She is Studying. Uh -huh. She's studying. 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 Uh -huh. studying. Uh -huh. studying. Uh -huh. Y el último. He's watching television. 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 Ok, yo pregunto, ¿is he playing tennis en el number one? ¿Qué responde usted? Yes, he is. Yes. Uh -huh. Pero esas son con el verbo to be. No se me confunda. Y luego tenemos por acá, ¿verdad? ¿Qué sería las WH? Miren. Okay, quiero ver si ya tengo acá, si ya. Vamos a ver. Here we go. Me avisan si escuchan. In this class you'll... ¿Sí? Can you? Ok. Learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. 
what's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For Okay, guys. Do you need to watch again this video? Oh, it's okay? It's clear for you? Or do you want to... Or do you want to... It's necessary that you want to listen and watch it again. ¿Lo quiere volver a ver? ¿Está todo clarito? ¿O lo necesita una vez más? Para terminar de afinar sus detalles... O ya le quedó claro con la introducción y eso que yo le di. Porque acá yo estoy prácticamente cerrando unidad. Pero necesito que usted lo grabe. Para que el día de sábado usted me tenga esa plataforma hermosa. ¿Sí? One more. Ok, thank you. In his questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word. What? Then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat. 
Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Now, I guess that is pretty clear. The most important part, I mean, the whole video is important, but the most important part is, I mean, when they're focused on grammar, because it says, okay, WH plus S, that is supposed to be plus subject plus a verb with ING. So as you can see, and as you can listen in the video, so it's really important when you mention, for example, you say, ah, okay, now I understand how, what is the correct form or what is the correct, uh, the grammar structure that I have to follow to a structure, uh, I mean, uh, to keep in mind to do this kind of things or this kind of equation. Because when, for example, when you uh, watch this page and you see, ah, okay, but in this case, no, we, the, that is not a table that is showing what is the correct grammar that I have to use or that I have to follow, yes. Usted puede decir, ay, teacher, pero es que mire aquí dice grammar focus present continuous, pero con W's question, pero acá no veo una tabla. No hay tabla como la que normalmente podemos ver por acá, acá. Porque usted dice, ay, es que acá lo entiendo mejor porque mire, teacher. No, es lo mismo, ¿verdad? Aunque usted no vea esa tabla, pero acá hasta lo, lo dibuja, acá hasta lo ilustra. Entonces, y quizás hasta de una forma ilustrativa para que usted le quede, le quede claro, ¿verdad? Que, ¿Cómo vamos a preguntar? Vamos a hacer el WH, luego tenemos el verbo to be, luego tenemos el verbo pues ING. Mire, teacher, pero es que todas sin en y ni así, pues yo le ponía el ejemplo. Si ellos estuvieran viendo tele, ¿ok? What's uh, student on watching? ¿Qué están viendo? ¿Sí? Entonces, eso puede variar. No solo vamos a decir doing y solo no voy a aprender con doing porque solo con doing estamos. Podría ser que incluso la plataforma le ponga un ejemplo no utilizando doing, sino utilizando another verb. Yes. Lo que quiero que le quede clarito en su mente, vaya que se les pele, mire el que yo le mostraba, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir eh, haciendo el verbo? Miren, ¿y cómo va la respuesta, teacher, de la pregunta? Ok, fácil, con el verbo to be, solo incluyendo el verbo con ing. Por ejemplo, dice, what's Cecilia doing? She's going to work. What are James and Anne doing? It's noon, so they are having a lunch. They are having lunch. So what is Andrew doing? He's working. See, ¿Sí? he's working. Okay, what's Vermach doing? He's eating dinner right now. Okay, what's uh, Hiroski doing? He's watching television. What are you doing? It's, ¿verdad? Okay, what are you doing? Por ejemplo, yo le digo ahorita. What are you doing? ¿Qué me responde usted? I'm taking English class. Estoy tomando mi clase de inglés. I'm taking, yes? Sí, o oh, I'm watching teacher the news. Ah, teacher, estoy viendo las noticias ahorita. Ve. And I'm watching the news. Ah, está viendo las noticias en la clase de inglés. 
ahí en segundo plano, teacher. Ok, o oh, verdad, uh, um, ayer que tembló, a ver, usted dice, ah, no, ahorita voy a ver de cuánto fue el temblor. Ahorita que se espere la clase de inglés, entonces usted, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? What are you doing cuando, el, cuando llegó el temblor? What are you doing when the airplane, the, I mean, airplane, a star, le vamos a llamar terremoto, pero no es un airplane. Airplane, star. I'm running. Ok, you are running, ok. I'm running, dice Jessica. No, mentira, se ahí se quedó, yo la vi. <ríe> I'm taking class, I'm taking class, ok, estaba tomando clases, teacher, cuando tembló, fíjese, ¿qué estaba haciendo cuando tembló? Ah, ok, what are you doing, what are you doing when it started the seismic? Ok, I'm taking class, cuando el sismo empezó, when the seismic started, ah, I'm taking English class, nadie se movió, ahí se quedaron sentados, yo lo vi, bueno, los que tienen cámara apagada, no sé a dónde fueron a parar, pero Sé que quizás a lo mejor nos asustamos, veamos, oh, esperamos a que siguiera. Nos quedamos esperando a ver si continúa más fuerte y si entonces nos movemos. ¿Ok? Muy bien, entonces, luego tenemos las otras preguntas, ¿verdad? Como vemos en el literal A, eh, que nos dice whose, ¿verdad? Eh, words, words, y siempre los, o sea, cuando es la pregunta, siempre eh, vamos a ir jugando con la WH el verbo to be, el subject y el otro verbo, o sea, cómo lo muestra la estructura, no hay donde perderse, cómo respondemos a ello utilizando el verbo to be. Entonces, creo que no hay donde perderse. ¿Sí? Ahí creo que usted no puede perderse porque la gramática, o sea, tenemos la gramática tal cual, bien explicada, pues no se nos ¿Verdad? No, no nos muestra acá mayor. Bueno, entonces, yo les preguntaba de ello. Mire, acá es mucho más fácil porque ya no es WH, sino que estás con el verbo to be eh, con ING, ¿verdad? Preguntando y haciendo y contestando. Bueno, vamos a ver. Vamos a terminar por acá con esto, pero necesito que me ayuden a leer. Ok, levante mi manito y yo le voy a indicar qué solo es lo que va a leer, aunque vamos, a, bueno, cuatro minutos me queda, espero poder salir. Yasmin, please read the first one acá, hasta donde dice, eh, desde Hyder hasta acá, donde dice, Juntil, are you doing? What are you doing? Hyder, hi Mel, what are you doing? Excellent, mire qué bonita entonación, uh, Jasmine. Congratulations. Mire, ahí está la entonación sí. y ahí veo. Muy bien. Good, excellent. Vamos con Yesenia Abigail. Yesenia Abigail. Yesenia, su cámara, hija bella. No, ahorita voy, pichera, es que ando bien feo. Ay, no, no importa, aquí todos andamos despeinados y feitos, pero todos nos queremos así. Somos una sección especial. Ay, pásese un peine por ahí, un tenedor y ya. Ay, me chuda, me chuda. No, no, está bonita, guapa, hermosa. Vaya, muy bien, léame por acá. Ok. En Cayo, ¿verdad? En Cayo, no Cayo. Acá. Perdón, ajá, I'm, I'm sitting, sitting on my <laughs> okay. I'm sitting on my bed with my laptop computer. I am done my homework. Excellent. Hasta ahí. Muy bonita okay. pronunciación también. Good pronunciation. Congratulations. Ya va a apagar la cámara y solo para leer. No, Tichi, ya la voy a apagar. Ay, qué muchachita. Vaya, muy bien. Vamos a ver si es hermosa. Ya le dije. Ay, quién me está manchando por ahí. Veo que amiga ahí anda por ahí paseando, mira. <laughs> Ok, excelente, vamos a ver, y me apaga la cámara, ya le dio pena. Va, Abigail, como usted ahí quiere leer, vamos a ver. Continúa, Abigail. Abigail Campos. What ¿A dónde, you? teacher? Aquí, aquí, ¿dónde? Aquí. What are ah. you working? Desde What acá, are you aquí. working on? Uh -huh. What are you working on? I am writing on... An essay for a Spanish class. An essay for a Spanish class. Es que no miro, teacher, pero bueno. Gracias, Abby. Ok, vamos a ver. Entonces, continúo. ¿Quién más me ayuda por acá? Me ayuda María. María, léame por acá hasta aquí. Where are you? De acá, dos líneas. Can you start for a minute? Where are you? Excellent, thank you. 
Y voy con... ¿Quién más? ¿Quién más me levantó mano? A ver, no tengo más manitas. ¿Quién más continúa por acá? Todo esto. I'm teacher. Ok. I'm in an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Who is your family? Thank you. Muy bien. ¿Quién me lee Cafio? Cafio. ¿Quién me lee Cafio? Que no haya participado. Cafio. ¿Acá? Solo uno necesito, niños. Un voluntario. En el último minuto que me falta. Yeah, teacher. Ok, Jessica, please read it. Ok. They are all fine. My father working outside. He's working the law. My mother is out shopping. Ok, ¿quién me lee acá? The word hasta terminar, por favor. Y con eso cerramos. Where? Sigo, teacher. Va, sigue, continúe, sí, porque ya nadie. Continúe. Where's your brother? John, not home. He's playing soccer in the park. Oh, why? My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Excellent, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta acá. See you on Monday. Y por favor, termíneme la plataforma. Mire, la cara es felicidad porque ya nos vamos de Jessica. Muy bien. Ok. No, ah, que es porque suavecito, pero pronuncié más o menos. No, 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 <ríe> pero sí. It's ok, it's ok. Congratulations. Ok. Bye, bye, guys. See you Monday. Bye, bye. bye, bye.